আজকের ভিডিওতে সপ্তম শ্রেণীর 42 নং পৃষ্ঠার গণিত বইয়ের যে বাকি 6টি অঙ্ক ছিল এটা আজকে তুলে ধরব তাহলে এখানে 7 নম্বর যে অঙ্কটা আছে আমরা যদি এখান থেকে সমাধান শুরু করি ডান পাশে তাহলে 7 নম্বর দেওয়া আছে আমার a ইনভার্স 5 to the power inverse 1 আচ্ছা আমরা জানি সব সময় পাওয়ার আর পাওয়ার গুণ হয় তাহলে a minus 5 into power আর এই পাওয়ার অর্থাৎ সূচক এবং সূচক গুণ হয় মাইনা গুণ বাই ইনটু মাইনাস 1 তাহলে a minus এখন আমরা যদি এটাকে গুণ করি তাহলে পাস এই মাইনাস আর এই হলো মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে হয় প্লাস আমরা জানি একটা সূত্র একই চিহ্ন যদি হয় মাইনাস মাইনাস প্লাস এবং প্লাস প্লাস যদি হয় তাও প্লাস হবে মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস অর্থাৎ এরকম একই চিহ্ন যুক্ত হলে প্লাস হয় আর ভিন্ন চিহ্ন যুক্ত হলে হয় মাইনাস তাহলে যেহেতু এখানে আমার মাইনাস আর মাইনাস একই চিহ্ন তাহলে প্লাস হয়ে যাবে 7 নং প্রশ্নের অ্যানসার এর পরে যদি 8 নং প্রশ্নটা একটু দেখি আমি এখানে 8 নম্বর যেটা লিখছি 2 ইনভার্স 2 x ইনভার্স 1 এই অঙ্কটা খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে কারণ এই অঙ্কটা সবচেয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এখানে আমরা জানি পাওয়ারে পাওয়ারে হয় গুণ তাহলে 2 माइनस इनटू माइनस वन और तब पूर्वम शंकटा के आमी ए ये टोटल शंकटा इटा के माइनस वन दरा गुण करवो अवारे माइनस वन दरा नीचे रहोर के अम्रा गुण करवो तो ले इखाने किया से ए ऊपरे पावर आसे वन तो ले वन जो दी गुण को ये वन दरा तो ले वन ही है इन्वर्स অর্থাৎ এই পাওয়ারটা এটার সাথে দিলাম আমার এখানে পাওয়ার নাই তাই আমি এখানে পাওয়ার দিয়ে দিলাম এরপরে যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে যে মাইনাস আর মাইনাস প্লাস হয়ে যায় 2 গুণ 1 2 অক্ষে 2 x ইনভার্স আমরা জানি 2 ইনভার্স 2 যদি হয় এটাকে আমরা লিখতে পারি 1 বাই 2 ইনটু 2 অর্থাৎ আমরা জানি বিয়োগ থাকলে অর্থাৎ পাওয়ারে যদি বিয়োগ থাকে সেটা হয় হরে তাহলে হরে যদি হয় তাহলে এখানেও তো x এর উপরে পাওয়ার আছে ইনভার্স তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারবো 1 বাই x অর্থাৎ মনে রাখতে হবে শুধু এই জিনিসটু আমরা অর্থাৎ x ইনভার্স 1 এর অর্থ হইছে 1 বাই x তাহলে আমি x ইনভার্স মানে 1 বাই x আর উপরে আছে কত 2 টু দি পাওয়ার 2 তাহলে এর পরের লাইনে 2 কে যদি 2 বার গুণ করা হয় তাহলে হয় 4 এর পরে যদি আমরা এটাকে এভাবে লিখি 2 কে 2 দ্বারা গুণ করলে হয় 4 এখানে দেওয়া আছে ভাগ আকারে দেওয়া আছে আমার 1 বাই x তাহলে ভাগ যদি গুণ হয় উল্টে তাহলে উপরে যায় হর আর নিচে আসবে লব তাহলে এখন আমরা যদি গুণ করি 4 গুণ x 4 x এটাকে 1 দ্বারা ভাগ করলে হয় 1 तुरंत आंसर हो बे हमारे खाने 4x ये होलो आठ नंबर प्रश्न समाधान 4x और तब ये जगह टाइप जो लॉक रखते होले जो और तब देखने इन्वर्स x मानी हो चें one by x अरे भागता जो दूर टाइ भूल हो जाए तो कौन हॉर हॉर लॉब लॉब हॉर हॉर तो कौन देखा जाए 4x आंसर आशे एक परे नौ नंबर ऑन्को देखने दवा से এখন যদি আমরা এটা দেখি আমরা জানি একই চলক একই ভিত্তিক সাথে তুলনা করা হয় তাহলে এ এবং এখানেও এ আছে তাহলে এর উপরে পাওয়ার আছে 6 আর এখানে হরে এর উপরে পাওয়ার আছে 5 আমরা জানি ভাগে পাওয়ারগুলো বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে এখানে 6 
থেকে বিয়োগ হবে মিসেরও যে ভিত্তি একই এ এ এর সাথে এর তুলনা করতে হবে অর্থাৎ একই ভিত্তি হতে হবে বা চলক এরপরে বি এখানে কিন্তু এখানে বি নাই সুতরাং এখানে আমি লিখে দিব বি সেভেন এখানে সি আছে জিরো মিসে সি কত সিক্স তাহলে এখন এখানে কত হয় এটা যদি দেখা যায় এ ছয় থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে থেকে ওয়ান তার মানে এ পাওয়ার ওয়ান আচ্ছা বি সেভেন সি থাকে এখানে মাইনাস সিক্স শূন্য থেকে সিক্স বাদ দিলে আমরা জানি এই ওয়ান লিখতে হয় না আমরা জানি কোনো কিছুর উপর পাওয়ার না থাকা বা সূচক যদি না থাকে তখন সেটা ওয়ান ধরতে হয় বি সেভেন সি ইনভার্স আছে ইনভার্স মানে হচ্ছে ওয়ান বাই সি সিক্স তাহলে এখন আমার এখানে অ্যান্সার আসবে এ বি সেভেন সি সিক্স এই হলো আমার নয় নং প্রশ্নের সমাধান অর্থাৎ এভাবেই নয় নং প্রশ্ন সমাধান অর্থাৎ ইনভার্স মানে এটা থাকে হরে কিভাবে থাকে আমরা জানি ভাগে পাওয়ার বিয়োগ হয় এ টু দি পাওয়ার এম ভাগ এ এন যদি হয় তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এম মাইনাস এন অর্থাৎ প্রথম এটাকে যদি আমরা এভাবে প্রকাশ করি এম বাই এ এন তাহলে এখানে দেখা যায় যে এ এম মাইনাস এন এখন যদি আমি একটা উদাহরণ দিই আরো এই সূত্র অনুসারে এই ভাগগুলো করা হয়েছে এখন এখানে যদি উদাহরণ দেওয়া হয় এ টু দি পাওয়ার থ্রি আবার টু ফোর এটার অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে টু থ্রি মাইনাস ফোর তাহলে এখানে কি থাকে টু মাইনাস ওয়ান তার মানে এই মাইনাস ওয়ানটা টু ইনভার্স ওয়ান টু ইনভার্স ওয়ান তাহলে এটাকে যদি আমি একটু ভাঙাই লিখি এখানে এখানে টু কয়বার আছে তিনবার ওয়ান টু থ্রি এখানে টু আছে চারবার এক দুই তিন চার তাহলে এক দুই কাটাকাটি করলে টু কোথায় থাকে নিচেই থাকে সুতরাং এই যে ইনভার্স এই ইনভার্স মানে হর অর্থাৎ হরে ওই মানটা বিদ্যমান এরপরে নয় গেল দশ নম প্রশ্নটা যদি আমরা একটু দেখি এখানে এস ইনভার্স টু ফোর এস ইনভার্স সেভেন তাহলে আমরা এখানে সহগ আছে ফোর এই জায়গায় সহগ আছে কত এস তার মানে এখানে কোন সহক দেওয়া নাই তার মানে এখানে ধরে নিতে হয় ওয়ান সুতরাং এখানে আমি সহকটাকে যদি আমি আলাদা করে ফেলি গুণ এখানে আছে কত এস ইনভার্স টু গুণ এস এই সহকটাকে আমি আলাদা করে ফেললাম এখানে ওয়ান আছে আমি যদি ওয়ান চাই ওয়ানও লিখতে পারি কারণ ওয়ানের সাথে যা গুণ করবো ওয়ানই হয় এর জন্য লিখলাম না ইনভার্স সেভেন অর্থাৎ ফোর এস আমরা জানি এই গুণে পাওয়ার গুলো হয় যোগ গুণে পাওয়ার হয় যোগ এটা মনে রাখতে হবে এখানে মাইনাস টু যোগ এই গুণ থাকার কারণে আমি এখানে যোগ দিছি এরপর আছে মাইনাস সেভেন তাহলে এখানে কি হলো ফোর এস মাইনাস টু প্লাস এ মাইনাস এ হয় মাইনাস সেভেন ফোর এস মাইনাস টু মাইনাস সেভেন সুতরাং এখানে হয় মাইনাস নাইন মাইনাস নাইন এটার অর্থ কি তার মানে আমি এখানে বলে নিচ্ছি মাইনাস মান মানে ওইটা হরে বিদ্যমান সুতরাং এখন যদি আমি এটা ফলো করি তাহলে এখানে লেখা যায় যে ওয়ান বাই এখানে এভাবেও লেখা যায় ফোর এস এটাকে লিখতে পারি আমরা ওয়ান বাই এস নাইন অর্থাৎ এই যে এস এর উপরে ইনভার্স নাইন আছে তার মানে এটা হবে হরে তাহলে এর উপরে কত থাকে তাহলে ওয়ান লিখতে হয় আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে কিভাবে হয় অর্থাৎ টু ইনভার্স ওয়ান এর অর্থ হচ্ছে ওয়ান বাই টু অথবা যদি এখানে থাকে টু ইনভার্স থ্রি তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই থ্রি এই মাইনাস মানে হর তার মানে হরে যখন আসবে তখন এই মাইনাস মানটা লিখবো না উপরে লব ওয়ান হয় তাহলে এই এস মাইনাস নাইন এর অর্থ হচ্ছে ওয়ান বাই এস নাইন তাহলে আমরা যদি এটা লিখি তাহলে এখানে অ্যান্সার আসবে ফোরের সাথে যদি গুণ করি ফোর এস নাইন এই হলো আমার দশ নম প্রশ্নের সমাধান এখন যদি এগারো নম্বর অংশে চলে যাই এটা খাতা তুলে নিতে হবে এখানে এই জিনিসটা এই যে সহগের গুণটাকে আমি আলাদা করে ফেলছি তারপর হচ্ছে পাওয়ার যে আছে এস চলক সেই চলকগুলোর পাওয়ার আমি যোগ করে দিচ্ছি কারণ এখানে গুণ দেওয়া আছে 
এটি ছিল দশ নং প্রশ্ন এখন যদি আমি এগারো নং প্রশ্নটা তুলি এগারো নং প্রশ্নটা বলা আছে থ্রি নাইন থ্রি ফাইভ ইনভার্স টু এই অঙ্কটা এখন আমরা লক্ষ্য করি এখানে পাওয়ার আর পাওয়ার হয় আমরা জানি গুণ তাহলে এখানে ভিত্তি আমি থ্রি লিখে দিলাম পাওয়ার ইন্টু মাইনাস টু এই যে মাইনাস আছে এর জন্য ফার্স্ট ব্রাকেট দিয়ে দিলাম এখানে নয় এর সাথে দুই আবার এই পাঁচের সাথে দুই তাহলে থ্রি মাইনাস ফাইভ ইন্টু মাইনাস টু তাহলে এখন কি হলো থ্রি নয় দ্বিগুণ আঠারো এখানে যেহেতু মাইনাস আছে আর এর আগে প্লাস কোনো চিহ্ন না থাকলে তাহলে নয় দ্বিগুণ আঠারো মাইনাস আঠারো এরপরে ভিত্তি আছে এখানে মাইনাস আর এই মাইনাস তার মানে প্লাস পাঁচ দ্বিগুণ দশ তার মানে এখানে হয়ে গেল দশ আমরা একটা জিনিস জানি পাওয়ার এর আগে যে আমি মাত্র সূত্রটা লিখলাম এন বাই এন তার মানে এই পাওয়ার ভাগে কি হয় এ এই পাওয়ার আর এই পাওয়ার বিয়োগ হয় তাহলে এখন আমি এখানে ভিত্তি থ্রি লিখবো মাইনাস আঠারো বিয়োগ মাইনাস টেন কারণ যেহেতু ভাগাকারে আছে ভাগাকারে যখন থাকবে তখন আমরা পাওয়ার গুলোকে বিয়োগ করি তাহলে এখানে অ্যান্সার আসলো যে থ্রি আঠারো আর দশ আঠাইশ তার মানে আঠাইশটা মাইনাস আকার আছে এখানেও মাইনাস এখানেও মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস মানে কি আমরা জানি মাইনাস মানে এটা হচ্ছে হরে সুতরাং থ্রি টোয়েন্টি এইট এই হলো আমার এগারো নং প্রশ্নের সমাধান অর্থাৎ এটাকে যদি আমি আবার একটু এখানে লিখে দিই অ্যান্সারটা হবে থ্রি টোয়েন্টি এইট এটা হলো আমার অ্যান্সার এগারো নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এটা বারো নং সর্বশেষ প্রশ্ন অর্থাৎ বিয়াল্লিশ নং পৃষ্ঠার প্রশ্নটা এমন এ ইনভার্স সিক্স বিটু দি পাওয়ার সেভেন সি জিরো এ টু দি পাওয়ার ফাইভ সি ইনভার্স সিক্স তাহলে আমরা যে ভিত্তিগুলো এক থাকবে এর সাথে তুলনা যদি করি এ এখানে আছে মাইনাস সিক্স আমি কেন বিয়োগ করবো এখন কারণ এটা ভাগাকার আছে হর লবাকার তাই আমি এখানে বিয়োগ চিহ্ন দিব মাইনাস এখানে ফাইভ বি উপরে লবে আছে কিন্তু হরে নাই তার মানে আমি এখানে বি লিখে দিব বি সেভেন সি আছে সি জিরো মাইনাস এই ভগ্নাংশ থাকার কারণে মাইনাস এসছে আর এর আগে আছে মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স এখানে চিহ্ন দেওয়া আছে তাই আমি চিহ্ন সহ লিখে দিলাম সুতরাং এখানে কত থাকে এ ইন এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস সুতরাং মাইনাস ইলেভেন বি সেভেন সি মাইনাস এ মাইনাস এ হয় আমরা এখানেও মাইনাস আছে এখানেও মাইনাস আছে সুতরাং মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস সিক্স এটা লিখতে পারি অর্থাৎ প্রথমটা থেকে বিয়োগ দ্বিতীয়টা তাহলে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস প্লাস সিক্স এখন যদি আমরা এখানে লিখি প্লাস গুলো বি সেভেন সি সিক্স এখানে যেহেতু এ মাইনাস আকার আছে সুতরাং এটা হবে লবে আমরা তাই ইলেভেন লবে লিখে দিলাম এই হলো আমাদের সর্বশেষ সংখ্য বারো নং প্রশ্নের সমাধান এভাবেই আমরা ধারাবাহিক ভিডিওগুলো নিয়ে আসব নতুন সকল পাঠ্যপুস্তকে এর জন্য আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ